हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे आजचा व्हिडिओ कशावरती असणार आहे प्रेग्नेन्सी प्ला प्लासेंटा पार्च्युरेशन अँड लॅक्टेशनवरती असणार आहे फर्स्ट क्वेश्चन बघूयात याच्यामध्ये एच सी जी इज सिक्रिटेड बाय डॅश सी ई टी दोन हजार सतराचा क्वेश्चन आहे एच सी जी म्हणजे काय आहे ह्युमन कॉरिओनिक गोनॅडोट्रॉपिन ह्युमन कॉरिओनिक गोनॅडोट्रॉपिन कोण सिक्रिट करतं ॲलेंटॉईस करोना रेडिएटा कॉर्पस ल्युटियम प्लासेंटा आता लक्षात घ्या कोरोना रेडिएटा याच्यामध्ये येणार आहे का नाही कारण कोरोना रेडिएटा कुठलंही काय करत नाही आहे सिक्रेशन करत नाही हे नॉन सेल्युलार आहे पण लास्ट लेक्चरला बघितलं आहे कसं आहे नॉन सेल्युलार स्ट्रक्चर आहे सो हंड्रेड पर्सेंट हे इलिमिनेट झालं कॉर्पस ल्युटियम काय इलिमिनेट झालं कारण कॉर्पस ल्युटियम काय करतं तुमचं प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिट करण्याचं काम कॉर्पस ल्युटियम करतं एच सी जी नाही त्याच्यानंतर आता दोन ऑप्शन उरले ॲलॅन्टॉईस आणि प्लॅसेंटा तर याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की हे जे कॉर्पस लुटीम आहे ते कधीपर्यंत ॲक्टिव्ह असतं जोपर्यंत तुमचा प्लासेंटा काय करत नाही आहे एच सी जी सिक्रिट करत नाही तोपर्यंत मग याचं आता बघा प्रोजेस्टेरॉनचं काय काम आहे सांगा मेंटेन प्रेग्नेन्सी टू मेंटेन प्रेग्नेन्सी म्हणून आपण याला काय म्हणतो प्रेग्नेन्सी हार्मोन म्हणतो बरोबर आहे की नाही प्रेग्नेन्सी हार्मोन म्हणतो मग आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या हे जे प्रोजेस्टेरॉन आहे ते कुणाच्या कंट्रोलमध्ये असतं कुणाच्या इन्फ्लुएन्समध्ये असतं एल एचच्या म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन किती सिक्रेट होणार काय याचा कंट्रोल कशावरती आहे कुणाचा इन्फ्लुएन्स आहे याच्यावरती एल एचचा मग लक्षात घ्या हा कॉर्पस लुटेम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतो आणि प्लासेंटा काय करतो एच सी जी मग एच सी जी आणि एल एच हे कसे आहेत सिमिलर आहे म्हणजे आता काय होतं जोपर्यंत प्लासेंटा काय करत नाही आहे एच सी जी सिक्रिट करत नाही तोपर्यंत तुमचं कॉर्पस लुटियम ॲक्टिव्ह आहे एकदा का प्लासेंटाने हे सिक्रिट करायला स्टार्ट केलं की कॉर्पस लुटियम तुमचं डी जनरेट होतं काय होतं डी जनरेट होतं आणि डिसॲपेअर होणार म्हणजे ते नसणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर मग आता काय झालं याचं कोणकोणासारखं काम आहे एल एच सारखं एच सी जीचं काम एल एच सारखं मग हा एल एच काय करणार प्रोजेस्टेरॉनवरती काय करत असतो इन्फ्लुएन्स करतो आणि मग प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिट करण्याचं किंवा मेंटेन करण्याचं काम हे कोणाच असतं प्लासेंटा सो एच सी जी कोण सिक्रिट करतं तुमचं प्लासेंटा अलेंटॉईस याच्यामध्ये येणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात काय बघा इन द सेकंड ट्रायमस्टर ऑफ प्रेग्नेन्सी देअर इज अ डिक्लाईन इन द लेवल ऑफ डॅश सी टी दोन हजार अठराचा क्वेश्चन आहे ए सी टी एच आय सी एस एच एच सी जी आणि एम एस एच आता बघा ए सी टी एच म्हणजे काय आहे तुमचा ॲड्रिनो ॲड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन बरोबर की नाही ॲड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन मग हा ॲड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिन कधी सिक्रेट होतो स्ट्रेस जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये कुठला तरी स्ट्रेस आहे तेव्हा ॲड्रिनो कॉर्टि कॉर्टिको ट्रॉपिन सिक्रेट होत असतो आणि हे कोण करणार आहे पिट्युटरी ग्लँड करते कोण सिक्रेट करते पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट करणार आहे मग याच्यामध्ये बघा प्रेग्नेन्सीमध्ये याचा कुठलाही प्रकारचा रोल येत नाही कारण हे स्ट्रेससाठी काम करतात त्याच्यानंतर आहे आय सी एस एच मग हे काय आहे इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इंटस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आता हे आपल्याला माहिती आहे की हे कुठं असणार आहे टेस्टिसमध्ये आता याच्यामध्ये हे सुद्धा कोण सिक्रेट करत आहे पिट्युटरी ग्लँड करते बट कशासाठी टेस्टिसला प्रमोट करण्यासाठी कशासाठी टेस्टिसला प्रमोट करते तर टेस्टोस्टिरॉन टेस्टोस्टिरॉन सिक्रेट करण्यासाठी म्हणजे याच्यामध्ये हा रोल येतो ह्याचा काय रोल आहे का नाही म्हणजे हे डायरेक्टली कॅन्सल झालं बघा त्याच्यानंतर आहे एच सी जी आत्ताच आपण बघितलं काय त्याचं लॉंग फॉर्म आहे तर इथं लिहिलं आहे बघा ह्युमन कॉरिओनिक गोनॅडोट्रॉपिन आहे एम एस एच म्हणजे काय आहे मेलॅनोसाईट मेलॅनोसाईट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मेलॅनोसाईट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किंवा याची नावं काय आहेत दुसरी बघा मेलॅनोट्रॉपिन सुद्धा म्हटलं जातं किंवा इंटरमेडिन्स म्हटलं जातं हे लक्षात ठेवा आता एवढ्यावरच तुम्हाला कळतं आहे मेलॅनोसाईट म्हणजे हे काय आहे स्किनमधलं आहे हायपोडर्मल जी स्किन आहे किंवा स्किनचा जो हायपोडर्मल लेअर आहे तिथल्या ग्लँड सिक्रिट करतात तर हे दोघं हंड्रेड पर्सेंट एलिमिनेट झाले आता प्रश्न राहिला ह्या दोघांचा याच्यामध्ये हे पण बघा स्ट्रेस आहे तर हे सुद्धा आपण काय केलं एलिमिनेट केले सुरुवातीलाच आणि राहिला प्रश्न कुणाचा ह्युमन कॉरिओनिक गोनॅडोट्रॉपिनचा तर हे काय करणार आहे याचं प्रेग्नेन्सीच्या सेकंड ट्रायमस्टरला याची लेवल काय होत असते कमी होत असते आणि याची लेवल कमी होते बघा आता आपण इथं मग अशी काय बघितलं होतं प्लासेंटा हे सिक्रेट करतो आणि मग काय होतं एल एच सारखं काम करून प्रोजेस्टर मग याच्यामध्ये बघा हे प्लासेंटा आपल्याला माहिती आहे प्रेग्नेन्सीच्या थर्ड मंथच्या एंडला काय होतं प्रा प्लासेंटा प्रॉपर डेव्हलप होतं तर बघा याच्यात आणि याच्यात तुम्हाला कॉन्ट्रावर्स वाटेल बट व्यवस्थित लक्षात घ्या काय आहे ह्युमन कॉरिओनिक ग्रोनॅडोट्रॉपिन सिक्रिट कोण करणार आहे प्लासेंटा करणार आहे आणि थर्ड मंथच्या एंडला काय होतो प्लासेंटा डेव्हलप होतो आणि सेकंड ट्रायमस्टर काय होणार आहे फोर्थ 
फिफ्थ आणि सिक्स्थ मंथ आहे तुमची बरोबर या मंथमध्ये मग याच्यामध्ये ह्याची जी लेवल आहे ती परत काय होत आहे डिक्लाईन होते आणि ह्याची लेवल डिक्लाईन झाल्यानंतर प्रोजेस्टोरॉन सिक्रेट करण्याचं जे काम आहे हे कम्प्लिटली कॉर्पस लुटीयमकडून तुमच्या प्लासेंटाकडे येतं आणि हे कारण आहे ह्याचं लेवल डिक्लाईन होण्यासाठी तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि हे कधी होत असतं सेकंड ट्रॅम्स्टरला म्हणजे तुमचा आन्सर काय येणार आहे एच सी जी ऑप्शन नंबर सी आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात डॅश फिटल हार्मोन सिग्नल्स दॅट इट इज मॅच्युअर अँड रेडी फॉर बर्थ सी ई चा प्रश्न आहे प्रोस्ट प्रोस्टाग्लँडिन कॉर्टिकोट्रॉपिन ऑक्सिटोसिन आणि प्रोजेस्टेरॉन याचे ऑप्शन्स डिस्कस करण्याच्या अगोदर एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची की काय काय होतात आपल्याला माहिती आहे पार्च्युरेशन कधी होणार आहे टू एटी डेज कधी लास्ट मेन्स्ट्रल सायकलच्या इनिशिएशनपासून काय होतं टू एटी डेज नंतर पार्च्युरेशन होत असतं आपण असं कन्सिडर करतो बरोबर आता आता याच्यामध्ये लक्षात घ्यायचं आहे सगळ्यात पहिल्यांदा काय होतं बघा पे बेबीचं जे पिट्युटरी ग्लँड आहे त्याच्यामधून जेव्हा बेबी डेव्हलप होतं प्रॉपर पूर्णपणे डेव्हलप झालं आहे बेबी त्यावेळी पार्च्युरेशनसाठी रेडी आहे त्या त्यावेळी काय होत असतं ए सी टी एच काय होत असतं ए सी टी एच मग बघा ए सी टी एच म्हणजे काय असतं ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन काय आहे ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आहे आणि हे काय करतं बेबीच्या पिट्युटरी ग्लँडमधून येणार आहे काय करणार आहे पिट्युटरी ऑफ बेबी बेबीच्या पिट्युटरी ग्लँडमधून काय करणार ए सी टी एच मग आता बघा ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होणार आहे मग याचा रोल काय आहे सांगा तुमचे जे ॲड्रेनल ग्लँड आहेत ॲड्रेनल ग्लँडला काय करायचं ॲक्टिव्ह करायचं काय सिक्रेट करण्यासाठी ॲक्टिव्ह करायचं कॉर्टिकोस्टिरॉइड काय सिक्रेट करायचं आहे कॉर्टिकोस्टिरॉइड तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा कॉर्टिकोस्टिरॉइड किंवा कॉर्टिकोट्रॉपिन कॉर्टिकोस्टिरॉइड स्टिरॉइड कोणी सिक्रेट केलं ॲड्रिनल ग्लँड ऑफ बेबी म्हणजे आता याच्यामध्ये बघा या दोन्ही गोष्टी कुठं आहेत हे दोन्ही हार्मोन ए सी टी एच आणि कॉर्टिकोस्टिरॉइड बेबीमध्ये मग याच्यामध्ये काय होतं बघा हे जे कॉर्टिकोस्टिरॉइड आहे ते कुठं ॲक्युमुलेट होत आहे बघा येतं आणि कशामध्ये होत आहे ॲक्युमुलेट इन मदर्स ब्लड मग मदरच्या ब्लडमध्ये काय होणार आहे प्लासेंटा थ्रू येणार आहे आणि याच्यामध्ये काय होतं ॲक्युमुलेट होतं आणि याचा इफ इम्पॅक्ट कुणाचा कॉर्टिकोस्टिरॉइडचा मदरच्या ब्लडवरती काय होतो तर या कॉर्टिकोस्टिरॉइडमुळं मदरमधलं जे प्रोजेस्टेरॉन आहे बघा लक्ष द्या व्यवस्थित या कन्सेप्टकडं प्रोजेस्टेरॉनची लेवल काय होत असते कमी होत असते आणि प्रोस्टाग्लँडिन्स वाढतात लक्षात घ्या प्रोस्टाग्लँडिनचं सिक्रेशन काय होतं इन्क्रीज होतं लक्ष द्या ही ह्या दोन गोष्टी बेबीच्या आहेत त्याच्यानंतर या ब्लडमध्ये काय येते मदरच्या ब्लडमध्ये कॉर्टिकोस्टिरॉल आलं त्याच्यामुळे हे सगळं मदरच्या बॉडीमध्ये आता होणार आहे प्रोजेस्टिरॉनची लेवल काय होते कमी होते आणि प्रोस्टाग्लँडिनची लेवल वाढते आणि हे प्रोस्टाग्लँडिन वाढल्यामुळं काय होतं ऑक्सिटोसिन सिक्रेट होतं आणि ऑक्सिटोसिन कोण सिक्रेट करणार आहे मदरच्या बॉडीमध्ये मदरची पिट्युटरी ग्लँड मदरची काय करणार आहे पिट्युटरी ग्लँड तुमचं ऑक्सिटोसिन सिक्रेट करणार आहे लक्षात घ्या बेबीच्या पिट्युटरी ग्लँडनी ए सी टी एच केलं मदरच्या पिट्युटरी ग्लँडनी ऑक्सिटोसिन केलं आणि आता आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिटोसिनचा काय रोल आहे रे कॉन्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्शन्स फॉर्म करायचे कशामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस युटेरॅन वॉलमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन्स तयार करायचे आणि मग काय होणार आहे लेबर पेन स्टार्ट होणार आणि इथून पुढे काय होत असतं पार्च्युरेशन किंवा बेबी काय होणार आहे कमसट बेबी बाहेर येणार आहे बरोबर की नाही तर हे सगळे हार्मोन्स लक्षात ठेवा मग याच्यामध्ये काय विचारलं आहे फिटल हार्मोन कुठलं फिटल हार्मोन आहे जे सिग्नल देतं मग याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे प्रोस्टाग्लँडिन तर येणार नाही कारण प्रोस्टाग्लँडिन मदरमध्ये आहे हे गेलं त्याच्यानंतर प्रोजेस्टेरॉन बघा हे जरी काही नाही आठवलं तर हे तर तुम्ही इलिमिनेट करू शकता कारण हे प्रेग्नेन्सी मेंटेन करण्यासाठी लागतं तर आणि हे मदरच्या बॉडीमध्ये आहे फिटलच्या बॉडीमधून ते कधीही येणार नाही सो हे गेलं त्याच्यानंतर ऑक्सिटोसिन लक्षात ठेवायचं ऑक्सिटोसिन कशासाठी आहे तर कॉन्ट्रॅक्शन युटेरॅन कॉन्ट्रॅक्शन किंवा लेबर पेन कॉज करण्यासाठी आहे म्हणजे हे सुद्धा गेलं कारण इथं फिटल हार्मोन आणि कॉन्ट्रॅक्शन कशामध्ये व्हायला पाहिजे मदरच्या बॉडीमध्ये मदरच्या विटेरसमध्ये त्यामुळं बेबी ते सिक्रेट करणार नाही मग याच्यामध्ये बघा काय राहिलं कॉर्टिकोट्रॉपिन आणि हे कधी कधी बघा हे विचारलं जाईल किंवा हे या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा याच्याऐवजी जर हा ऑप्शन असेल ऑप्शन्समध्ये जर हे असेल तर ह्याच्यावरती क्लिक करा किंवा हे तर व्यवस्थित हे लक्षात ठेवा नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा विच होप दिज इज नॉट अन इम्पॉर्टंट कम्पो कम्पोनंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्च्युरेशन इन ह्युमन सी ई टी ए आय पी एम टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे बरोबर ऑप्शन बघा हे नॉट हे काय आहे तुमचं की वर्ड आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा इन्क्रीज इन इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन रेशो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लँडिन रिलीज ऑफ ऑक्सिटोसिन रिलीज ऑफ प्रोलॅक्टिन आता बघा याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा ऑक्सिटोसिनचं रिलीज होतं आहे का रे इथं आता याच्यामध्ये बघा इथं ऑक्सिटोसिन रिलीज
त्याच्यामधलं काय इथं कमी होतंय बाळांनो फक्त प्रोजेस्टरन कमी होतंय मग दोन जो काही कॉन्स्टंट रेशो आहे तुमचा त्याच्यामधलं एक अगदी कमी झालं की ऑब्विसली रेशो काय होत असतो वाढत असतो बरोबर की नाही म्हणजे हे सुद्धा होणार आहे का तर ऑब्विसली होणार आहे आता प्रोलॅक्टिन रिलीज ऑफ प्रोलॅक्टिन मग मला सांगा पार्च्युरेशनमध्ये म्हणजे बेबीला बर्थ देण्याच्या प्रोसेसमध्ये जन्म देण्याच्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला हे प्रोलॅक्टिनचा रोल आहे का नाही हे कधी येत आहे आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ जेव्हा काय होणार आहे बेबीला फिडिंग करायची वेळ येणार आहे लॅक्टेशन मिल्कसाठी हे प्रोलॅक्टिन सिक्रेट होत असतं म्हणजे विच इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणजे पार्च्युरेशनमध्ये कुठला इम्पॉर्टंट नाही तर हा इम्पॉर्टंट नाही म्हणजे करेक्ट अॅन्सर तुमचं हे स्टेटमेंट रॉंग आहे म्हणजे हे करेक्ट अॅन्सर आहे कारण इनकरेक्ट स्टेटमेंट किंवा कुठलं इम्पॉर्टंट नाही ते विचारलं हे तिन्ही सगळे एलिमिनेट होत आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात विच ऑफ द फॉलोईंग हार्मोन्स इनिशिएट द पार्च्युरेशन पार्च्युरेशन इनिशिएट करण्यासाठी किंवा कुठले हार्मोन्स इनिशिएट करतात सी ई टी दोन हजार चौदाचा क्वेश्चन आहे बघा ए सी टी एच एच सी जी ऑक्सिटोसिन आता मला सांगा ए सी टी एच आहे ऑक्सिटोसिन आहे एच सी जी होता का रे बाळांनो नाही हा काय प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती कंट्रोल करण्यासाठी येतो म्हणजे हा ऑप्शन एलिमिनेट झाला नेक्स्ट ए सी टी एच कॉर्टिकोस्टेरॉल ऑक्सिटोसिन आता जे आपण बघितले मागच्या क्वेश्चनमध्ये डिस्कस केले याच्यामध्ये हे सगळे होते का इथं कॉर्टिकोट्रॉपिन दिलेलं कॉर्टिकोट्रॉपिन आणि कॉर्टिको स्टिरॉइड हे एकच आहे म्हणजे हा ऑप्शन येऊ शकतो कॉर्टिकोस्टिरॉइड ए सी टी एच आणि प्रोस्टाग्लॅंडिन हे सुद्धा आपण बघितलेला हा ऑप्शन येऊ शकतो ए सी टी एच प्रोजेस्टेरॉन एच सी आता प्रोजेस्टेरॉन येतं करे बाळांनो प्रोजेस्टेरॉन कशासाठी प्रेग्नेन्सी मेंटेन करण्यासाठी येतं म्हणून हा सुद्धा ऑप्शन एलिमिनेट झाला आता तुमचं कन्फ्युजन याच्यामध्ये राहू शकतं राईट मग आता याच्यामध्ये ए सी टी एच तर फिक्स आहे कारण तिथूनच प्रोसेस स्टार्ट होणार आहे बेबी तेच सिक्रेट करणार आहे त्याच्यानंतर कॉर्टिकोस्टिरॉइड त्याच्यानंतर ॲड्रिनल कॉर्टेक्स काय करणार आहे ॲड्रिनल ए एन्झाय म्हणजे हे कुठलं आहे कॉर्टिकोस्टिरॉइड सिक्रेट करणार आणि त्याच्यानंतर ऑक्सिटोसिन कशासाठी लागतं तर कॉन्ट्रॅक्शनसाठी लागतं म्हणजे हा ऑप्शन येऊ शकतो ह्याची प्रॉबेबिलिटी आहे आता याच्यामध्ये बघा हे तर आहे हे पण आहे तर याच्यामध्ये इथं गोंधळ होऊ शकतो आता आपण बघितलं तर प्रोस्टाग्लॅन्डिन पण याच्यामध्ये येतं बट प्रोस्टाग्लॅन्डिन तुमचं प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टोरॉनची लेवल कमी करण्यासाठी वापरलं जातं बघा इनडायरेक्ट इफेक्ट आहे हां तुम्हाला जर हेल्प विचारलं असतं बघा हेल्प करत आहे पार्च्युरेशनमध्ये हेल्प करणार आहे तर याच्यामध्ये प्रोस्टाग्लॅन्डिन आला असता कारण प्रोजेस्टोरॉन कमी करण्याचं काम बट इथं काय विचारलं आहे इनिशिएट म्हणून कीवर्ड्स खूप महत्त्वाचे आहेत प्रश्न समजणं खूप महत्त्वाचं आहे मग इथं कीवर्ड काय इनिशिएट मग इनिशिएट करण्यासाठी हे लागतं आहे हे लागतं आहे बट हे लागत नाही कारण हे प्रोजेस्टोरॉन कमी करण्यासाठी लागतं आहे म्हणून काय राहिलं ऑप्शन नंबर बी तुमचा आन्सर येणार आहे बघा इथं आणि इथं आपली फिफ्टी पर्सेंट आपण काढून टाकले याच्यामध्ये फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट चान्स राहतो अन्सर येण्याचा मग त्याच्यामध्ये सुद्धा लॉजिक लावायचं आणि अन्सर सोडवायचं आहे तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात खूप सोपा आणि खूप महत्त्वाचा आणि छान क्वेश्चन आहे बघा डायलेशन स्टेज ऑफ पार्च्युरेशन इन्क्लूड्स वन ऑफ द फॉलोईंग इव्हेंट सी ई टी दोन हजार एकोणीसमध्ये आलेला हा प्रश्न आहे बघा काय दिलं आहे फर्स्ट ऑप्शन लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक गर्डल आर रिलॅक्स ड्यू टू रिलॅक्सिन हां आता हे सगळे ऑप्शन्स तर आपण बघूयात त्याच्यानंतर आपल्याला या तिन्ही स्टेजेस कुठल्या फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड स्टेज ज्या तुमच्या पार्च्युरेशनमध्ये येतात त्या तिन्हीच्या तिन्ही स्टेजेस आपल्याला व्यवस्थित डिस्कस करायच्यात आणि मग हा आणि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे ठीक आहे मग आता अम्नियोटिक फ्लूड लुब्रिकेट्स वजायना युटेरियन कॉन्ट्रॅक्शन्स बिकम पॉवरफुल प्लासेंटा युम्बिलिकल कॉर्ड अँड फिटल मेमरेन्स आर एक्सपेल्ड आता बघा वन बाय वन स्टेजेस बघूयात आपल्याकडं स्टेजेस किती आहेत पार्च्युरेशनच्या तीन आहेत त्याच्यातली फर्स्ट स्टेज किंवा त्याला आपण काय म्हणतो डायलेशन म्हणतो आता इथं एक गोष्ट लक्षात येते की डायलेट होणार आहे वजायना काय होणार आहे डायलेट होणार आहे मग याच्यामध्ये लक्षात ठेवा प्रॉपर सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या जेवढ्या मी लिहून घेते किंवा लिहून देते तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी फार तर व्हिडिओ पॉज करा इथलं सगळं डिस्कशन झालं की किंवा जिथं जिथं मी कन्सेप्च्युअल माइंड मॅप लाईक देते आहे फ्लोचार्ट लाईक लाईक देते तिथं सगळीकडं व्हिडिओ पॉज करा स्क्रीनशॉट मारा आणि तुमच्या नोट्समध्ये ते छोट्याशा फॉर्मॅटमध्ये आपण देतो ते व्यवस्थित इन्क्लूड करा म्हणजे त्याचा खूप फायदा होतो रिव्हिजनला अदरवाईज तुम्ही तुमच्या भाषेत काढा कसंही ठीक आहे मग आता याच्यामध्ये डायलेशन आहे बारा तासांसाठी राहते बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये जे रेग्युलर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन असतात बघा पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन्स आता ऐका हे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन काय रे बाळांनो आपल्याला माहिती आहे स्मूथ मसल्स अँड तुमचं जे ॲलिमेंटरी कॅनल आहे त्याच्यामध्ये पेरिस्टाल्सिस तुम्ही इसोफॅगस बघताना डायजेशनमध्ये ते प्रॉपरली बघितले सिम्पली काय असते कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनची मुवमेंट असते
पासिंग फ्रॉम इट्स टॉप डाउनवर्ड मजे ये का होता वजैनाच जे स्ट्रक्चर है तैमे वरुण खा हा डायरेक्शन ने का होना है तुम्हें पेरिस्टाटि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन्स का होता स्टॉप सॉरी स्टार्ट होता है ये का होता मग जे सर्विक्स है आता सर्विक्स संगा की गरज है का फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम में तुम्हें बगित है तो सर्विक्स का होता एक्सपांड हे फुल्ली सर्विक्स का होता सर्विक्स का होना है इतना एक्सपांड मजे नेक लाइक रिजन आतो आ सगत महत्व की ये गोष का होते एमनिओन एंड कोरियन एमनिओन एंड कोरियन का होता रप्चर होता बगा एमनिओन एंड कोरियन का होना रेप रप्चर होना है यहाँ मतलब का होना है फ्लूड खाली है बराबर कि नहीं मैं एमनिओटिक यहाँ जे का है एमनिओटिक फ्लूड है एमनिओटिक फ्लूड है एमनिओटिक फ्लूड चाय काम है तो वजायना लुब्रिकेशन ये का करते वजायनाला लुब्रिकेट करते वजायना लुब्रिकेशन करना चे काम को है एमनिओटिक फ्लूड चे इत तुम्हारा एन्सर मिला डायलेशनो स्टेज मदल तो तरीपन अपन सग्या स्टेजेस डिस्कस कराए थे जाए ये नर का हो तो अजु एक महत्व की गोष्ट ये का होते सग लिहन दया इत बसना नहीं बगा व्यवस्थित है का तो फिटल प्लासेंटा का होता पुल आउट हो बेबी जे है तो फ्री होते लक्षा घया प्लासेंटा अपने महत्ते है मदर प्लासेंटा है फिटल प्लासेंटा तथा फिटल प्लासेंटा पुल आउट हो रहा बाहर ओढ़ला जा रहा बेबी का होता युटेर जी फिक्स आत फ्री होता तर ते गोष्ट लक्षा ठेवा हे झालं फर्स्ट मध्ये त्याच्यानंतर सेकंड स्टेज सेकंड स्टेज लाच काय म्हणतात एक्सपल्शन स्टेज एक्सपल्शन स्टेज म्हणजे याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी घडत आहेत आता हे लक्षात ठेवा हे किती ह्याच्यासाठी होत आहे ट्वेंटी मिनिट्स टू वन आर हे व्यवस्थित टायमिंग लक्षात ठेवायचं आहे मग याच्यामध्ये काय होतात हे जे कॉन्ट्रॅक्शन इथं जे स्टार्ट झालेले आहे युटेर अँड कॉन्ट्रॅक्शन्स जे आहेत युटेर अँड कॉन्ट्रॅक्शन्स काय होतात पॉवरफुल होतात काय होणार आहेत याच्यामध्ये पॉवरफुल म्हणजे जास्त कॉन्ट्रॅक्शन्स म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्शन आहेत त्यांचे आपण काय म्हणू स्ट्रेंथ वाढते आणि ॲबडॉमिनल वॉल्डवरचे कॉन्ट्रॅक्शन्स काय होतात जास्त वाढतात आणि ह्या कॉन्ट्रॅक्शन्समुळं काय होणार आहे ऑबियस आहे की युटेरॅनमधून हे जे बेबी आहे ते काय केलं जातं पुढं पुश केलं जातं तर बाहेरच्या साईडला काय केलं जाणार आहे पुश केलं जाणार आहे आणि याच्यामध्ये डायलेटेड व्हजायन आणि सर्विक्स आहे याच्या थ्रू काय केलं जाईल बेबी पुढं पुश केलं जाईल आणि जेव्हा बेबी बाहेर येतं त्याच्यामध्ये बघा डिलिव्हर होणं म्हणजे बाहेर पूर्ण आलं की त्याला बेबी बॉन किंवा डिलिव्हर्ड म्हणतात आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे ते या सेकंड फेजमध्ये तर ती व्यवस्थित लक्षात घ्या याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे इम्बिलिकल कॉर्ड ही दोन गोष्टींना अटॅच असते एक तर इकडं काय असणार आहे बेबीला अटॅच असणार आहे इकडं काय असणार आहे मदरला अटॅच असणार आहे मग बेबी इथं तर आपण म्हटलं की पॉवरफुल कॉन्ट्रॅक्शन झाले बेबी डिलिव्हर झालं बॉर्न झालं बट इथं जेव्हा आपण काय करतो हे जे इम्बिलिकल कॉर्ड आहे ते जेव्हा कट करतो तेव्हा टोटली बेबी मदरच्या बॉडीपासून फ्री होतं लक्षात घ्या जोपर्यंत हा प्लासेंटा किंवा हे जे आहे ते कट करत नाही आपण तोपर्यंत काय होत नाही याच्यामध्ये बेबी कम्प्लिटली बॉर्न झालं असं समजलं जात नाही तर हे गोष्ट लक्षात घ्या व्यवस्थित त्याच्यानंतर बघा अजून एक गोष्ट काय होते इथं पेल्विक गर्डल रिलॅक्स होते हे व्यवस्थित लक्षात घ्या पेल्विक गर्डल जे आहे ते काय होणार आहे रिलॅक्स होणार आहे आणि हे पेल्विक गर्डल रिलॅक्स कुणामुळं होत आहे तर रिलॅक्सिन हार्मोनमुळं होत आहे बरोबर रिलॅक्सिन हार्मोन आणि हे जे रिलॅक्सिन हार्मोन आहे ते कोण सिक्रेट करत आहे लक्षात घ्या कॉर्पस लुटियम आतापर्यंत अपने का महत है कॉर्पस लुटियम च काम का है प्रोजेस्टोरॉन सिक्रेट करना बट कॉर्पस लुटियम है तुम पार्चुरेशन चे रिलैक्सिंग हार्मोन सुधा सिक्रेट कर व्यवस्थित ही गोष्ट लक्षा घया हे तुम्हार सेकेंड स्टेज मे तर का है थर्ड स्टेज कि प्लासेंटल स्टेज काय म्हणतो याला प्लासेंटल स्टेज म्हणतो याच्यामध्ये काय होतं मग याचं लक्षात ठेवायचं आहे टेन टू फॉर्टी फाय मिनिट्सपर्यंत ही काय चालणार आहे स्टेज चालत असते बट हे कधी असतं इन्फंटची बर्थ झाल्यानंतर आफ्टर बर्थ असणार आहे बरोबर की नाही बाळांनो हे आफ्टर बर्थ कारण इथंच आपण बघितलं की हे कट केल्यानंतर प्लासेंटा बेबी मदरच्या बॉडीपासून फ्री झालेलं असतं आता एक लक्षात ठेवा याच्यामध्ये काय काय येतं आता बघा लिहित बसत नाही मी प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड आणि फिटल मेमरेन हे एक्सपेल होतात हे एक्सपेल कुठं होत असतात तर ह्या थर्ड स्टेजला होतात मग लक्षात घ्या ह्या तिन्ही स्टेजमध्ये काय काय झालं हे व्यवस्थित लक्षात घ्या त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो मग इथला प्रश्न कशावरती आला आहे तुमच्या डायलेशन स्टेजवरती आला आणि डायलेशन स्टेज म्हणजे आपली फर्स्ट स्टेज आहे मग याच्यामध्ये आपण बघितलं ॲमनिओटिक फ्लूड काय करतं वजाना लुब्रिकेट करतं म्हणजे हा ऑप्शन तुमचा याच्यामध्ये येणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात वॉट इज आफ्टर बर्थ रेफर टू आफ्टर बर्थ कशाला म्हणायचं सी ई टी दोन हजार पंधराला क्वेश्चन आला आहे बघा ॲमनिओटिक फ्लू फ्लूड पासिंग आउट हे आहे का नाही हे तर डायलेशन स्टेजला तर एक्सपल्शन ऑफ बॉडी हे नाही याला काय म्हणतात 
डिलिवर्ड बेबी किंवा बेबी बॉन्ड किंवा सम सिम्पली डिलिव्हरी म्हणतात एक्सपल्शन ऑफ बेबीला म्हणजे याच्यामध्ये नाही येणार एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा इम्बिलिकल कॉर्ड अँड फिटल मेम्ब्रेन हे आहे कारण आत्ताच आपण डिस्कस केलं या सगळ्या गोष्टीला आपण आफ्टर बर्थ या कन्सेप्टनी बोलतो आणि नेक्स्ट काय सिक्रेशन ऑफ हार्मोन रिलॅक्सिंग तर हे अगोदर होत आहे का आफ्टर बर्थ आहे का नाही त्याच्या अगोदरच काय होत असतं हे किंवा तुमची जी थर्ड स्टेज आहे प्लासेंटल स्टेज त्याच्या अगोदरची स्टेज कुठली आहे तुमची सेकंड स्टेज किंवा तुमची एक्सपल्शन स्टेज तर त्याच वेळी हे तुमचं रिलॅक्सिन सुद्धा येणार आहे म्हणजे हे सुद्धा गेलं आफ्टर बर्थ हे तुमच्या एक्सपल्शन किंवा प्लासेंटल स्टेजच्या नंतर होतं थर्ड स्टेजच्या नंतर तर हे आहे तुमचं आफ्टर बर्थ व्यवस्थित लक्षात ठेवा आय होप आजचं लेक्चर व्यवस्थित तुम्हाला समजलं असेल आजची मॉक टेस्ट सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित दिली असेल मॉक टेस्टच्या क्वेश्चनमध्ये बघा थोडीशी मी लेवल इन्क्रीज केली आहे जर कोणाला जास्त टफ एखादा क्वेश्चन वाटत असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि या लेक्चरबद्दल काही डाऊट असेल किंवा बायोलॉजीबद्दल कुठलाही डाऊट असेल तरी मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा माझे लेक्चर्स तुम्हाला व्यवस्थित समजत असतील एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील तर बायोलॉजी मॅग्निफाईडला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू फ्रेंड्स